కొన్ని మాటలు తెలుగు కొన్ని మాటలు ఇంగ్లీష్తోనే మాట్లాడితేనే కొంచెము ఇంగ్లీష్ ఆడియన్స్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి అందులో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కూడా చాలామంది జాయిన్ అవుతున్నారు కాబట్టి కొద్ది గొప్ప వాళ్ళకు కూడా కొంచెం అర్థమయ్యే విధంగా సంభాషణ జరుగుతుంది కాబట్టి దయించి కొద్దిగా అటు ఇటుగా ఉన్నా కూడా కొంచెం పెద్ద మనసుతో అందరూ కూడా అర్థం చేసుకోగలుగుతారని ఆశిస్తా ఉన్నా those were a few words in telugu so as to uh, take uh, uh, permission from them that the conversation uh, uh, that uh, the dialogue would be made uh, uh, in both the languages so as to also ensure that uh, the people who are on the stage and as well as people joining me uh, through the video conference also understand a bit of what we are trying to do here and uh, also understand the vision that uh, we have in mind to begin with uh, the need for natural farming that is uh, the beginning of uh, the change today we are talking about cancers all kinds of cancers the dominance of con- cancer the growth that uh, these cancers the reach that these cancers have already spread predominantly comes from our food predominantly comes from our environment predominantly comes from the chemical intake that we take through the food and that is why we have uh, all kinds of diseases coming so the only way we can actually put a full stop or rather reduce these numbers is only through re- only through reducing the intake of chemicals through our food and that can take place only when there is proper knowledge at the village level when there is proper knowledge on natural farming at the village level so we have created a setup we have created an establishment by name rbk రైతు భరోసా కేంద్రం దిస్ ఇస్ ప్రిడామ్ దిస్ ఇస్ ప్రజెంట్ యాజ్ వీ స్పీక్ ఇన్ టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఓలేజెస్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ విలేజ్ విచ్ ఇస్ ఆక్యుపైడ్ ఇన్ ది ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ హెస్ గాట్ అన్ ఆర్బీకే అండ్ నా వాట్ డస్ దిస్ ఆర్బీకే టు దిస్ ఆర్బీకే హ్యాండ్ హోల్డ్స్ ద ఫార్మర్స్ right from the seed to selling of their produce to the sale of their produce this is the primary function of rbk and while hand holding the farmer there are various things that this rbk does starting from supply of seeds pesticides and fertilizers which are guaranteed by the state government so as to remove the spurious element out of reach from the farmers right from supply of these inputs to giving to imparting knowledge to farmers and towards the end also helping farmers in sale of their produce this is the functioning of the rbk so to this rbk we need to add the natural farming element into it and how do we do it so we need to first develop the skills that is the master trainers the skills or the uh or the agri scientists so we need to ensure that each and every rbk that is 10700 rbks have a certain person who can be a master trainer who is an agri uh, who is an agroecology research agroecology scientist present in those rbks so once this person is present with that knowledge in him then this person can train 
multiple people in the village that is the community resource persons crps and together with these crps and the agri scientist in the field of agroecology together with the knowledge that they have acquired will impart this knowledge into the village and also a community hiring center a chc at the rbk level which deals with natural products which deals with uh, the equipment that is required to actually make these products available at the village level so you need a chc you need an agri scientist you need community resource persons all of these together would ensure that the village slowly moves into this arena of natural farming and that is possible when you have a world class setup when you have an academy to begin with we are starting off with an academy to train these 10700 people to become the scientists at the village level but slowly going forward hopefully next year with the help of uh, german government with the help of indian government we are wanting to establish this into a university of, in, of on, on natural science <laughs> a world class university with uh, germany and uh, with government of india playing their role in supporting so that we actually start giving degrees the undergrad degree the postgrad degree and also uh, phd degrees as well once we start getting into that line once we start giving those degrees once we start giving uh, uh, the once we start adding such kind of value the students from here the world will invite, invite them the world will take them then the natural farming from this particular university will be available to the world not only to the country but to the world once you start getting there so that is the vision with which we are wanting to start this that is the vision that is the dream that we have so this is a process currently we are not much currently we are talking about uh, out of say 50 lakh farmers in the state of andhra pradesh only 6 lakh farmers probably are engaged in this activity of natural farming but there's a long way to go and probably 6 uh, lakh acres out of probably 1 and a half 1.5 crores so there is a long way there is a long uh, distance that needs to be traveled and while doing so we also need to ensure that the rbks also become certifying agencies they also become a certifying agency so that needs another tie up another cooperation and of course agricultural scientists who are going to be positioned in the rbk and also these community resource persons people who are also going to be positioned in the rbks they will play a critical role but with the certification also being made available at the rbk level for natural farming products then our products would command premium rates once the farmer sees that the natural farming products command a premium rate then you will see that the entire village would shift into natural farming and leave the chemicals behind so this is the whole picture and this is the whole dream that uh, we have and uh, there is a lot of distance to be covered and a lot of distance to be traveled and today will be the starting point for that dream to be visualized so going forward uh, in the years to come this is the seed that we are planting and maybe in the next to begin with uh, uh in the next 3 years 5 years down the line we will see a better results and probably down the line maybe in the next 7 8 years 
we would see phenomenal results coming out. So this is the whole dream. Uh, I think uh, those are a few words in English, but I think Telugu lo matla dalai nante. I think by and large, chala mandi ki kuddo gopu artama inta dhaney ano kunto na no. RBK la importance gurinchi, RBK la yendukti spachcha mo ane dhaney gurinchi, RBK la leki e natural farming concept un tis kuchche dhaney kosmo, and RBK la lo RBK la strengthen jese karyakram. ఆర్బీకేలు ఇవాళ విత్తనం నుంచి రైతును ఆదుకునే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉంది విత్తనం నుంచి విత్తనం వేసే దగ్గర నుంచి క్వాలిటీ విత్తనాలు క్వాలిటీ పెస్టిసైడ్స్ క్వాలిటీ ఫర్టిలైజర్స్ ఇచ్చే ఇచ్చే ప్రక్రియ దగ్గర నుంచి ఆర్బీ కేసు రైతును చెయ్యి పట్టుకుని నడిపిస్తూ ఉన్నాయి చివరికి పంట కొనుగోలు చేసేదాకా రైతుకు తోడుగా నిలబడతా ఉన్నాయి సో రైతులకు ఆ వ్యవసాయం మీద పూర్తి సమాచారము నాలెడ్జ్ను కూడా ఇచ్చే కార్యక్రమం కూడా ఆర్బీకేల ద్వారా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జరుగుతూ ఉంది ఈ ఆర్బీకేల్ లేకి న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఎలిమెంట్ కూడా తీసుకుని రాగలిగితే అప్పుడు కెమికల్స్ను క్రమంగా పక్కకు తప్పించవచ్చు నేనైతే ఇప్పుడైతే యాస్ ఆఫ్ నా ఇది వెంటనే ఎవరైనా కూడా కెమికల్స్ వేసే ఫర్టిలైజర్స్ పెస్టిసైడ్స్ వేసే ప్రక్రియ నుంచి వెంటనే న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ లేకి వచ్చేస్తే వెంటనే విపరీతమైన ఆదాయాలు అక్కడికి వచ్చేస్తాయి అని చెప్పి కూడా నేను చెప్పడంలో ఆదాయాలు ఇంకా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ తగ్గచ్చు అందుకనే ఒక రైతుకు సే ఒక మూడు ఎకరాలు ఉంటే ఒక వన్ థర్డ్ పోర్షన్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పోర్షన్లో మాత్రమే రైతు విల్ స్టార్ట్ విత్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ సెకండ్ ఇయర్ హీ విల్ గో అప్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ third year he will go to the extent of poorty extent so mood samachara lai poin tarvata nalgo samacharaniki kani raitu poortiga tanakunna mood ekaralanu poortiga natural farming leki podu aa mood samacharalu raitu kushti padadam valla raitu natural farming lo better efficiencies tisukoni vastadu aa better efficiencies tisukoni raavadam valla nalgo samacharamlo ఖర్చు తగ్గుతుంది ఎందుకనంటే పెస్టిసైడ్స్ ఫర్టిలైజర్స్ ఇవన్నీ లేవు కాబట్టి ఖర్చు తగ్గుతుంది మరోవైపున ఖర్చు తగ్గడంతో పాటు ఉత్పత్తి కూడా గ్రామ్ భూమిలో సారం పెరుగుతుంది కాబట్టి ఉత్పత్తి కూడా బాగా పెరిగే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి సో బేసికలీ ఇది ఒక ఒక విజన్తో జరుగుతూ ఉన్న కార్యక్రమం అందులో ఈ రోజు మనం ఇండో జర్మన్ గ్లోబల్ అకాడమీ ఫర్ ఆగ్రో ఎకాలజీ రీసెర్చ్ అండ్ లర్నింగ్ ఏదైతే మనం ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తా ఉన్నామో ఐజీ గాల్ అని ఇక్కడ పదివేల పదివేల ఏడు వందల మంది సైంటిస్టులను తీసి తయారు చేయాలని ఉంటాం ప్రతి ఆర్బీకేలోకి మూడు సంవత్సరాల పాటు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ మీద వీళ్ళను ప్రతి ఆర్బీకే పరిధిలోనూ పెడతాం వీళ్ళు మాస్టర్ ట్రైనర్స్గా తయారవుతారు వాళ్ళు గ్రామంలోనే కొంతమందిని కమ్యూనిటీ రిసోర్స్ పర్సన్స్ కింద సిఆర్పీస్ కింద కొంతమందిని వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు సో ఆ కమ్యూనిటీ రిసోర్స్ పర్సన్స్ ప్లస్ ఈ ప్లస్ ఈ మాస్టర్ ట్రైనర్గా మనం చెప్తా ఉన్న ఈ అగ్రి సైంటిస్టులు వీళ్ళు టుగెదర్ ఊర్లో న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ మీద ప్రమోట్ చేస్తారు ఎందుకంటే వీళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి ఈ నాలెడ్జ్ను అందరికీ కూడా విస్తృతంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారు అదే ఆర్బీకే పరిధిలోకి ఒక కమ్యూనిటీ హైరింగ్ సెంటర్ సిహెచ్సి ఒక సిహెచ్సి ఎక్స్క్లూజివ్లీ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ప్రోడక్ట్స్ కోసమే తీసుకొస్తా ఉన్నాం సో దట్ ఫ్యూచర్లో ఆ కమ్యూ అంటే ఇది ఇది ఏదైనా నువ్వు చేయాలి అని అంటే సామాన్లు ఉండాలి ఎక్విప్మెంట్ ఉంటే తప్పనిచ్చి మనము ఇవన్నీ కూడా తయారు చేసుకోలేము కాబట్టి ఆ ఎక్విప్మెంట్ను ఆ సిహెచ్సి ద్వారా అందుబాటులోకి తీసుకొని వస్తాం ఆ గ్రామంలో సో దట్ సిహెచ్సి విల్ బి దేర్ సో ఇవి ఫైనల్గా జరుగుతూ ప్రతి ఆర్బీకే పరిధిలో కూడా ప్రతి ఆర్బీకే పరిధిలో కూడా ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎఫ్పిఓస్ కూడా ప్రతి ఆర్బీకేకు కనీసం ఒక్కటన్నా ఉండేట్టుగా కూడా ఫ్యూచర్లో అడుగులు వేస్తాం ప్రతి ఆర్బీకే పరిధిలోనూ కూడా న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ సర్టిఫికేషన్ జరిగేట్టుగా కూడా 
ఫ్యూచర్లో అడుగులు వేస్తాయి ఒక్కసారి ఇవన్నీ కూడా వచ్చినాయి అని అంటే న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అన్నది ప్రతి గ్రామంలోకి విస్తృతంగా వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది తద్వారా మన ఆరోగ్యాలు బాగుంటాయి రైతులకు పెట్టుబడి తగ్గుతుంది రైతులకు ఆదాయాలు కూడా దీనివల్ల పెరిగే పరిస్థితి కూడా ఫ్యూచర్లో వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది దాంట్లో ఈ పులివెందల్లోని ఈ కాలేజ్ ఇది ఈరోజు మనం ఐజీ కాల్గా ఉన్న ఈ కాలేజ్ ఐజీ గాల్గా మాడిపోతా ఉంది ఈరోజు ఇండో ఇండో జర్మనీ గ్లోబల్ అకాడమీ ఫర్ ఆగ్రో ఎకాలజీ రీసెర్చ్ అండ్ లర్నింగ్ ఐజీ గాల్ కింద ఇది ఈరోజు నుంచి మారిపోతా ఉంది ఈ అకాడమీ ఈరోజు ఇక్కడ ఏదైతే స్టార్ట్ చేస్తా ఉన్నామో ఇక్కడ రేపు సంవత్సరం నుంచో తర్వాత సంవత్సరం నుంచో ఇది ఒక యూనివర్సిటీ రూపకంలోకి దాల్చుతుంది ఇక్కడి నుంచి అండర్ గ్రాడ్ డిగ్రీస్ ఆన్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ పోస్ట్ గ్రాడ్ డిగ్రీస్ ఆన్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అండ్ పిహెచ్డీస్ ఆల్సో ఫ్రమ్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చే పరిస్థితి లేకపోతుంది దాంట్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ జర్మనీ అండ్ ఆల్సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అందరినీ కూడా క్రియాశీలకంగా టాప్ క్లాస్ యూనివర్సిటీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ ను కూడా క్రియాశీలకంగా ఇన్వాల్వ్ చేసి ఇక్కడి నుంచి అటువంటి గొప్ప పీపుల్ను ఇక్కడి నుంచి తీసుకొని రావాలి అనే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది సో దిస్ ఈస్ ద హోల్ డ్రీమ్ అండ్ దేవుడు దయ వల్ల ఖచ్చితంగా మంచి జరుగుతుందని చెప్పి మనసారా ఆశిస్తూ ఉన్నాను మంచి జరుగుతుందని కోరుకుంటా ఉన్నాను వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ కూడా చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ఎవరీబడి